estamos de volta com mais um episódio de... Anão não mata dragão. Vamos lá. Continuar os diálogos. Ah! Maluco. Vamos falar com a Cassandra. Iron Bull tá aqui. Faltam poucos personagens pra gente conversar. Vamos lá. Ih, rapaz. Ih! You knew where Hawk was all along. You're damned right I did. You conniving little shit. You kidnapped me. You interrogated me. What did you expect? Ah, uh, o Vary que tá correto. Hey, enough. You're taking his side? I said enough. We needed someone to lead this inquisition. First, Liliana and I searched for the hero of Ferelden, but he had vanished. Then we looked for Hawk, but he was gone too. We thought it all connected, but no. It was just you. You kept him from us. The Inquisition has a leader. Hawk would have been at the Conclave if anyone could have saved Most Holy. Cara, o Hawk teria morrido lá. Uh... O que tá feito, tá feito. You can't change the past, Cassandra. So I must accept what? That the Maker wanted all this to happen? That he... That he... Varric is a liar, Inquisitor. A snake. Even after the Conclave, when we needed Hawk most, Varric kept him secret. He's with us now. We're on the same side. We all know whose side you're on, Varric. It will never be the Inquisition's. Como assim? O Varric é o cara doido. Varric conquistou o lugar dele. Varric's earned his right to be here, Cassandra. Thank you. He did bring Hawk. Late, perhaps, but Hawk is with us. As are you. You know what I think? If Hawk had been at the temple, he'd be dead too. Com certeza. You people have done enough to him. Com certeza. I believed him. He spun his story for me and I swallowed it. If I just explained what was at stake, if I just made him understand. But I didn't, did I? I didn't explain why we needed Hawk. I'm such a fool. Ah, Cassandrinha. Olha, romance. Eu ainda gosto de você. Good thing I still like you. I'm serious. <laughs> you think I'm not? I want you to know. I have no regrets. Maybe if we'd found Hawk or the hero of Ferelden, the Maker wouldn't have needed to send you. But he did. I don't know how it will end. But I would have it no other way. Maluco? A Cassandra tá errada. Ela só tava com raiva. O Varric escondeu o Rock porque o Rock ia morrer, cara. <risos> Não tinha como saber. Eles queriam que o Rock liderasse a Inquisição. Isso é interessante. Por isso que ela tava fazendo aquelas perguntas pro Varric no segundo jogo. Good book. Ah, I don't know what you're talking about. Um, uh, tá escondendo o que aí? No. What are you hiding exactly? I'm not hiding anything. Exactly. I think you are. It's of no interest to you, I'm certain. It's a book. I can see that. It's. One of Varric's tales, Swords and Shields, the latest chapter. Ela lê as historinhas do Varric. <risos> uh, você não precisa esconder. So you like to read? What's wrong with that? It's frivolous. There are more important things for me to do. She's read this one three times. Oh, cool! <laughs> you! I told you to stop spying. 
You read it out loud to me. I don't like the captain either. <laughs> I never did that. <laughs> it's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Uh, eu deveria lê-lo. Maybe I should read that book. You? No. Why not me? You're the Inquisitor. <laughs> oh, I see. They're terrible. And magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. You. You could ask him to finish it. Command him to... <laughs> Pretend you don't know this about me. Ok. Ela... <risos> ah, muito bom. Então a fera... A fera... Cassandra... Ela tem seu gosto por literatura também? Que legal. Something is troubling me, Inquisitor. Um... Liliana is receiving reports of mages becoming possessed. Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. Hum, é claro. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Hum, então você é romântica. So, that book you were reading. Uh, yes, what of it? So under that taciturn shell beats a true romantic heart. Why must it be an accusation? Romance is not the sole province of dithering ladies in frilly dresses. It is passion. It is being swept away by the pursuit of an ideal. What is not to like about that? Hmm, acho bom você gostar disso. Don't get me wrong. I like this side of you. I don't swoon. <laughs> I meant the passion. Ah, oh. well that's not so bad then. Okay, Allah. Tem que eliminar vários caras, ó. Tem vários criminosos por aí pra gente caçar agora. E você, meu caro touro de ferro? Inquisitor, huh? Well, you've got the fortress for it. Speaking of which, when you've got a second, there's something I want to show you. E Ele quer me mostrar alguma coisa? Por que touro de ferro? Não perguntei. How did you get the name Iron Bull? I picked it. We don't have names under the cube. Just I don't know. Job descriptions, I guess. When I came to Orlay, I chose the Iron Bull for myself. Caramba, mas por quê? But why specifically Iron Bull? This may surprise you, but I really like hitting things. Also, it's the Iron Bull, technically. I like having an article at the front. It makes it sound like I'm not even a person, just a mindless weapon. An implement of destruction. That really works for me. Ok. <risos> Eu já perguntei coisas sobre os Ben Hasra. I'd like to know more about your work with the Ben. Ben Hasra is actually a general term. Eu acho que eu já, eu acho que eu já perguntei isso aqui. You've got the re-educators who take people with problems and fix their minds. Or, and then you've got the spies. Reeducadores? Que que é isso? É do, é o pessoal que doutrina pro. How do the re-educators work? I only know the basics. Wasn't my area. Keep a man awake long enough. Ask the right questions, give the right potions, and you can get him to say anything. Ah. You don't need blood magic or demons to change someone's mind. We're a lot more fragile than we'd like to believe. Caramba! You can alter someone's beliefs that easily? When you examine a memory, you're turning to that page, and when you're there, the page... Write a few notes in the margins of the page. Erase a word here and there. And your whole outlook. I always felt a little weird reading after that conversation. Caramba! Isso é revoltante. The re-educators sound horrible. Yeah. But here's the thing, though. What happens in Orlay when you commit a crime or betray a lord? They just lop your head off. At least the Canari try to fix you. Hmm... Seu trabalho é espionar. And you're a spy? Close. I am now, I suppose. They sent me to Saharan because they needed someone who could fight and hunt down problems. 
That whole island was a sack of cats. Incursions from Tevinta, Talvashath, and native rebels fighting both sides. And in the middle, me. Trying to wrangle the rebels and restore order. Hum, pra ele é divertido, né? Brigar. You seem like the type who enjoys a good fight. There's a good fight, and there's finding out who put rat poison in the bread and killed a bunch of children. I hunted down a lot of rebels. Lost a lot of friends to the Vince, or the Fog Warriors, or the Talvashoth. One day I woke up and couldn't think of a damned reason to keep doing my job. Turned myself into the Reeducators. Hum, caramba! Mesmo sabendo, você teve coragem. Not many people would have the cur... I thought about letting some rebel kill me, but I couldn't give any of those bastards. The Ben Hasrath ordered me to go to Orle, ostensibly as a Talvashoth, and work undercover. That's how I ended up here. N romance, sai fora. Uh, história interessante. Thanks for the information, Bull. No problem, boss. Anyway, nice talking with you. Caramba! Ah lá, desbloqueamos coisas sobre os Cunari. Será que tem mais? How's it going? Uh, tinha algo para me mostrar. Vou perguntar sobre os Cunari primeiro. I'd like to know more about the Cunari. You write a book? Uh... Eles são uma possível ameaça. The Canari posed a threat to all of Thetis. I want to know what I might have to deal with someday. Smart move. All right. What do you want to know? Hum. Caramba, doido. Ah, esse personagem vai falar pra gente o que a gente sempre quis saber sobre os Canari. Um, como eles se governam? How do the Canari rule themselves? It's pretty simple. We've got the matriarchy, the priesthood, and the military. The priesthood figures out how Canari should live in theory. The matriarchy makes it work in practice. And the military keeps the Canari safe from outside threats. Caramba! Does it actually work like that? Is there much infighting? Not like you're thinking of. People disagree, yeah, but the priests are there to solve disagreements. Here in Ole, politicking comes from people putting their own gain ahead of the gains of society. If you do that among the Canari, the Ben Hasrath set you straight. Or kill you. Vocês não se ca... É, Kunari parece que não casa, né? I heard there's no marriage among the Kunari. Yeah, that's true. Kunari love our friends like anyone does, but we don't have sex with them. Kunari don't have sex? <laughs> oh, we definitely have sex. Caramba! The Tamasrans will pop your cork whenever you need it. Caramba! <laughs> Seriously? Yes. It's not a big deal like it is here. It's like... I don't know. Going to see a healer. Sometimes it's this long, involved thing. It takes all day. Leaves you walking funny. Other times you're in and out in five minutes. Thank you. See you next week. Caramba! <laughs> é, parece bom. I could work with that. <laughs> I know, right? No drama. Still, it's more fun here. Fewer rituals, more making it up as you go along. Plus... You folk have redheads. <laughs> Ele gosta de ruivo. Redheads. Safado, velho. Uh, vida cotidiana dos Kunari. Fiquei curioso. How is everyday life different for Kunari? Uh, depends on your job, I guess. Some are just about the same. A baker in Valroyo gets up, gets dressed, and starts work. A baker in Parvolan does the same thing. They don't care about the Empire or the cube. Mostly they worry about breaking eggs and hope the dough rises right. Hum, é certo que padeiro não é livre. Como assim não é livre? It can't be exactly the same. The Canari have no personal freedoms. How many personal freedoms do you figure that baker in Valroyo has? Life isn't about freedom. The baker in Parvolan wonders if she'll be given enough eggs to do her work. Will they come on time? Will the kitchen workers get her bread while it's fresh, or will they come late and blame her because it's stale? Same crap in Val Royo. People are just people. Hum. Tecnicamente ele tem razão. Uh, como é ser criado assim? What's it like growing up under the Kuhn? The Tamasrans raise us in these units of kids all our own age. They're like teachers or chantry sisters. They also help figure out what jobs we should do. They had me pegged for military work early on. When they learned I could hit stuff and lie, they started training me for the Ben Hasra. Beleza. Uh, 
Então não há famílias. You never knew your parents? No. I know for you folks. That's a big deal. The Tomasrans were like our parents though. Taught us to read, helped us go to sleep, all the parent stuff. I remember the one who helped me build things with blocks. She laughed when I knocked everything down. <laughs> e se Tedas sucumbisse ao Kyun? Do you ever think about what would happen if the Canari conquered Orlay or Ferelda? Some folks, like Cassandra or Cullen, would do fine if they didn't die fighting. Those two love rules. But the mages, Vivienne's too political, Dorian's too arrogant, and Solus is just weird. They'd all end up dead. Or worse. Caramba. They'd kill Cole, because, you know, demon. And Sarah would end up with her mind broken, sweeping floors in some shop. So, to answer your question, no, I don't think about it much at all. Ok. O que que o Nari significa? The word Kunari, is that the race or the religion? Both. Kind of. The humans and elves who follow the Kuhn are the Vidathari. The Kunari who break away from the Kuhn are Talvasha, deserters. Hmm. What about Kunari who existed before the Kuhn? The people we came from. They're called the Kasset. But we don't use that word for the race. We came south to Thetis because the Kasseth were... I don't know. We had to leave. The stories aren't clear. But I don't expect they look much like us. Whatever they are. See you later, Bo. Nice talking with you. Okay. Agora o que você queria me mostrar, meu caro? What can I do for you? Vamos lá. What did you want me to come see? Here, come on. I'll show you. Why am I dressed like this? You'll see. Come on, it'll be worth your time, I promise. Evening, Iron Bull. My Merc band just joined up. Tanner, I'm from Jader. Well, near Jader. Mira, I was gap captain for Lady Pendel. Signed on after shit blew up at the Conclave. Quem é essa mulher? Who's your friend? This is Grim. He doesn't talk much. Caramba! Ele não fala muito. Vou falar pouco. Ah. So, you curse some demons or Venatori or whatever that Corypheus asshole is. This isn't just about killing. We're helping the Inquisitor save the world and build the next empire. Caramba! Ele é só um homem. The Inquisitor isn't a god. He's just a man trying to do the right thing. Well, long as I get paid, I'm happy. That's why I signed up. I just couldn't spend my whole life on a farm. Needed to live a little, you know. What about you, Mira? Why'd you join up? I thought you were serving some noble. I saw what happened at Haven. The Inquisitor staring down that monster and his archdemon. I don't sing the chant of light as much as I should. But you can't see something like that and not believe. Well, Grim and I should find our tents. Thanks for the drink. Oh, louco. A gente mediu o termômetro dos nossos soldados, é? I know every soldier under my command. You don't have that option. But a few faces might help. Caramba, isso foi bom. Hum. Isso foi bom. It was good to get their perspective. Yeah. Sounds like we could use an easy win for boys like Tanner. And vets like Mira have seen enough to be wary. You've got a good army coming along. Remember that. No matter what comes next. Caramba! Thanks for my life in Haven. You've all sorts serving now. If that means change, so be it. A Trent tá viva, a gente salvou ela, né? Bom, foi uma, um bom diálogo ali, né? Será que tem mais diálogo com os personagens depois que eu salvei, depois que eu recrutei o Rock? Uh, quais as novidades? What's been going on? Varric came by to talk. He told me a story about copper marigolds. Uh, ok. I have to go. Bom, quais companions estão faltando? Eu preciso checar se não tem mais diálogo depois que a gente recrutou o, o Rock, né? Eu acho que não tem, não. 
Eu acho interessante o Iron Bull conseguir ser um Kunari que não é um seguidor fanático da religião dele. O Stan é um seguidor fanático no primeiro jogo. O Stan é um Kunari bem... Acho que é por conta da profissão do Iron Bull, né? Como ele é um espião, ele meio que não tem a obrigação... Arsenal? O que essas mulheres estão falando? Como, como o Iron Bull ele, ele é um espião, ele não tem a obrigação de ser um cara fanático. Uh, deixa eu ver se tem mais diálogo. Ah, me Navy. Essa era a mulher que eu salvei também. E aí, a Blackwall? Uh, os guardiões estão corrompidos. Nossa, isso é interessante, né? Beric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of Wardens. That could very well explain why so many have disappeared. Precisamos encontrá-los. If this is true, then all Wardens are in danger, even you. You'd better find your brothers. I agree. If Hawk's given you an idea where to start, we should get moving immediately. Hmm. Sabe algo sobre Corypheus? How much do you know about Corypheus? Not much. I always thought the stories of magisters corrupting the Golden City were just that, stories. I didn't expect them to be true, and I certainly didn't expect to find one of them still alive. Ah. Uh, estranho ele tá vivo, né? Corypheus stopped being human a long time ago. Darkspawn don't have human lifespans, do they? No. I suppose they don't. They're unnatural and sustained by evil. It's been thousands of years. You think the Wardens would have managed to kill the first Darkspawn by now? Hum, chega. Let's discuss something else. Ele tem razão, né? Um... Nothing right now. Depois eu falo com ele. Vivienne. Maker, you're a mess. Let me have a look at you. E? Are you all right, my dear? Were you hurt? You look dreadful. Ah, uh, eu tô bem. I'll be fine. Don't worry. You bear it well. Good. The troops will take their cue from your composure. Now, let's keep up appearances. You've handled this crisis competently, saving as many lives as you did. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. Mm -hmm. Yeah. Funcionou a nosso favor. Ela tem razão, Corifius pegou a gente desprevenido. Funcionou a nosso favor. You're wrong. We now have a better location and far more people at our disposal. This couldn't have worked out better if I'd planned it. Yet we can hardly rely upon the whims of Providence to give us all our victories. This defeat may have turned to our advantage, but it will not last long. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. I think you know what needs to be done, my dear. Olha. Não tem mais diálogo, não? Ah, tem mais diálogo agora. Hum, tá com aquele bug de diálogo. Ok. Ah, voltou. <risos> um... Não. Uh... Is there anything I can do to help your efforts at restoring the circle? After the circles fell, their libraries were plundered by scavengers. A thousand years of recorded knowledge in the hands of bandits. I've received news that some tomes have been located. If you are interested in writing this wrong. Hum, vou encontrá-los. I'll look into it for you. If you can take care of this matter, the circle would be in your debt. Temos que achar livros espalhados por aí agora. É bom conversar para pegar a missão, senão não tem o que fazer, cara. A Sarah não vai ter nada. Demon armies and wardens, and Varric has exactly who we need. The big talker just knows everything. É... é, não tem nada pra gente falar com a Sarah. I'll be back.
Aqui a gente já conversou. Acho que não sobrou muito competência, não. Acho que já fomos geral, né? Sarah, Vivienne, Iron Bull, Cassandra, Cullen. Agora a gente já pode se preparar pra fazer a missão. Ó, oh, o Varric tá aqui. Por que, que você tá aqui, Varric? Hum, ela se acalmou. Cassandra's calm down. I think you can take your hand off your crossbow. Define calm down for me in terms of who or what she's punching right now. I wasn't trying to keep secrets. I told the Inquisition everything that seemed important at the time. Ah, uh, ele sabia do Corifius. Eu vou mandar ele conversar com a Cassandra, né? I bet Cassandra regrets how things went back there. You should talk to her. I appreciate that you're trying to keep the peace, but things between me and the Seeker are as good as they'll get. I keep hoping none of this is real. Maybe it's all some bullshit from the Fade and it'll just disappear. I know I need to do better. I'm sorry. É. É. O que mais temos pra falar aqui com ele? Hmm. You said he was a dark spawn, a magister. What is he really? I'm not sure. I don't think Corypheus really knows either. He's definitely a dark spawn, but when we found him, it was pretty obvious he hadn't heard that. He thinks he's a magister, a priest of Dumas, in fact. He says he broke into the Golden City, like in the Chantry tale. Hmm. If you and Hawk defeated him once, we can do it again. We didn't just think Corypheus was dead. He was dead. No pulse, no breath, full of stab wounds. There wasn't a lot of room for doubt. It makes me wonder. I thought the Wardens imprisoned Corypheus to use him. Maybe they did it because he can't be killed. How did you and Hawk even wind up in a Grey Warden prison for ancient Darkspawn? Corypheus sent people after Hawk. They were Carta at first, which is making me nervous. You think he's got another clan in his pocket we don't know about? Uh, we tracked the Carta to an old dwarven fort or something in the mountains. Of course, it turned out to be a trap. They needed Hawk's blood to open the locks holding Corypheus, and they drew us into the prison to get it. É, o, Cor... o Corypheus definitivamente tá sempre man... manipulando todos. Não dá pra saber se ele ganhou ou perdeu, né? Hum... There has to be a way to defeat Corypheus. We'll find it, don't worry. I hope you're right. Isso que ele tá falando, galera. Breath, what have I let loose? Isso que ele tá falando aconteceu no segundo game. Se você não assistiu a DLC do segundo jogo, uh, tem no canal, é só procurar. E... Forget the past. It makes no difference what Corypheus is or how he got loose. We're putting an end to him. I wish I had your confidence. But you've got more important things to do than listen to me worry. Just let me know when you want something shot. Ok. Caramba, mar diálogo! Hmm. Battling the demons of paperwork? That's a fight nobody walks away from clean. You have no idea the number of times I've almost been killed by bills of lading. I've been meaning to come talk to you anyhow. I never officially joined the Inquisition. I don't know how to do this uh, disciplehood thing. I'm a businessman. Never really followed a chosen one before. Olha. Eu sou igual a ele, faz que nem eu. There's nothing to it. Just follow my lead. It's not really that easy. The Inquisition isn't simply another army. You just don't know what you are to the people out there. The Herald of Andraste is a symbol bigger than any of us. Hmm. O que eu sou para você? What am I to you then? None of this shit makes any sense to me. Is this the end of the world? Did Andraste send you through the breach? I have no idea. You heard the crowd singing after Haven was attacked? 
Um, The Dawn Will Come, né? A música foi bem legal. Whatever I am to Thetis, I'm still just an ordinary person. So, just a regular person, like anybody else. Right. I should probably get back to work. Unless, uh, you up for a game of Wicked Grace? Mais diálogo com Varric, cara. <risos> Vamos lá. Tem mais um diálogo aqui. Ou já acabou? Looking for someone to talk your ear off? I think I can oblige. Ah, a Sandra quer um livro. Ah, é a missão, né? A missão da Cassandra, né, do livro. Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I must have heard that wrong. It sounded like you just said that Cassandra read my book. Ela leu seus livros, Varric. Ela é uma grande fã. She's a pretty big fan, in fact. Are we talking about the same Cassandra? Tall, grumpy seeker, like stabbing things? Wait, did you say the romance serial? Oh, she'll be waiting for a while then. I haven't finished it and wasn't planning to. That book is easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to pay for the ink. Hum. Ele falou que o livro é ruim. Olha. A Cassandra gosta, mas ela se envergonha. Se eu falar isso aqui, ele vai achar ruim, né? A Cassandra parece que gosta dele. Well, Cassandra seems to be hooked on it. And I honestly thought a hole in the sky was the weirdest thing that could happen. So, you want me to finish writing the latest issue of my worst serial? For Cassandra. Oh, that's such a terrible idea. I have to do it. On one condition. I get to be there when you give her the book. <laughs> uh, tá presente quando dá o livro. Tudo bem. You've got a deal. I'll get to work then. You know, the fact that the book is terrible just makes it more worthwhile somehow. Caramba, ele vai fazer o livro pra ela. Cara, quanto diálogo. E eu vou dizer, isso são diálogos importantíssimos. Vamos lá. Uh, tem uma porta aqui, vamos continuar. Faltou alguém, cara? Acho que não faltou ninguém, né? E aí, Josephine? Eu não falei com ela. I've made some inquiries into the Imperial Court. The sooner we deal with the threats to the Empress, the better. The political situation in the Empire is dangerously unstable. It will complicate matters. Everything in the Empire complicates matters. It's the Orlesian national pastime. Turn your nose up at the grand game if you like, Commander. But we play for the highest stakes and to the death. The court's disapproval can be as great a threat as the Venatori. We must be vigilant to avert disaster. Uh, salvaremos a Imperatriz. Don't worry, Josephine. We'll protect the Empress no matter what. I pray you're right. If the hints from Therinfor are to be believed, we are all in terrible danger. Orle holds Tevinter at bay. All of Thedas could be lost if the Empire falls to Corypheus. Selene is holding peace talks under the auspices of a grand masquerade. Every power in Orle will be there. It's the perfect place for an assassin to hide. Hmm... Alerte a Imperatriz. Does Selene know about the threats against her? Can we send word? I've sent messages to the Empress, but it's impossible to know if she's received them. I'll arrange for an invitation at your discretion, Inquisitor. Beleza. Completamos uma parte aqui da missão. Agora a gente já pode... Ah lá. Olhos e corações. Isso aqui é coisa da história, né? Inquisitor, I was just inspecting our new headquarters. Foundation cracks, nesting animals, and miles from any centers of civilization. É, tá tudo quebrado aqui, né? must make it presentable if we are to receive any visitors of distinction. Hum... Mantenhamos as aparências. It certainly wouldn't do for the Inquisition to appear overly... We've only just now convinced everyone we are precisely what they just... The Templars came far to fight with us. They need to feel secure here. 
Mm. I'm more concerned about reinforcing Skyhold in case Corypheus attacks again. I've had difficulty forgetting his assault on Haven. Do you know who first leapt to arms? Our workers. They were so proud of our cause. Corypheus simply cut them down. So much screaming after that first blast of fire. So many people turned to ash. Hum. Ela tá traumatizada que nem todo mundo, né? Nós os vingaremos. Corypheus will pay when I face him again. I dearly hope that happens soon. Well, before I return to my duties, allow me to congratulate you on your... I will now bring diplomatic issues to your attention. And I'm more than happy to help with any situations that arise. Ok, em romance, sai fora, não. Josefine, não. Uh... Vai em frente. É um bom banho quente, viria a calhar. É um banhozinho quente, né? I'd be delighted if you could Na banheira. Um bath the next hour. I'll attempt to add that to the list. <risos> eu, não, eu ainda não fui no quarto do meu personagem. Eu acho que ele tem um quarto, né? Possível. Convocar conselho de guerra? Deixa eu ver aqui. Ah, parece... Não, isso aqui é lá embaixo, né? Vamos lá. Olha a mesa. Nós temos missões pra fazer agora. Nossa, tem muita missão pra fazer. O mapa tá cheio de missão. Recruta, recurso... Meu... Uh, cinto de Pacto do Inverno. Ah, liberamos a tal da rota que a Harding falou. Começamos a mandar soldados pela estrada. Gostaria de lhe mandar a sua enorme gratidão. Uh, blá, blá, blá. Nosso curandeiro parece estar felizes. Uh, aqui tem uma de moeda também, de dinheirinhos. Investigue Radcliffe. Ah, isso aqui é interessante, né? Uh, graças às informações da irmã Leliana, podemos entrar no castelo Redcliffe sem ninguém perceber. Embora a maior parte da força principal já tivesse partido há muito tempo, um pequeno grupo de magos teve, inter... teve interanos ainda estava presente. Eles estavam no meio de algum tipo de ritual quando chegamos. Nós os interrompemos e capturamos um dos magos vivos. Os outros lutaram até a morte. Tomara que a irmã Leliana possa obter com o sobrevivente informações úteis sobre o que aconteceu no castelo Redcliffe. Rapaz! Uh... Desastre nas estradas. Nossa, tem muita coisa, cara. Ah, tem muita coisa. Recruta pra Inquisição. Isso aqui é do Black Wall, né? No... Não, isso aqui é dos Grey Wardens, né? Primeiro, deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Tem muita coisa, doido. Alcance arcanista. Ah, isso aqui é zero. Isso aqui termina na hora, vamos lá. Conseguimos uma arcanista. Apesar do grande preço e da preocupação de alguns magos tradicionalistas, ela aguarda uma reunião com o inquisidor na cripta. Ok. O que for zero, a gente bota pra fazer aqui. A busca pelo escritor por encomenda. Isso aqui é coisa do Very. Depois eu vejo. Atividade de Darkspawn. Hum... Há relato de Darkspawn nas, na Costa da Tormenta. Acho que eu vou mandar o Cullen fazer isso aqui. Inquisitor. Vamos mandar ele fazer essa daqui, que Darkspawn é perigoso. Negócio com os cartas. Isso aqui é pra mim. Kadash, um amigo de um amigo diz que a Inquisição quer saber quem está comprando lírio. Bem, é seu dia de sorte, seu salafrário. Acabamos de fechar uma transação para ser feita na Costa da Tormenta. Ahn... Uh... Vou mandar a Leliana. Inquisitor. Ah, vamos lá. Negocie com o príncipe dos mercadores? Acho que não, né? Indisponível. Lide com os aliados dos Venatori. Nossa, olha o tempo que leva essa missão aqui. Ah, essa, essa tem a ver com o Redcliffe. Vamos lá. O mago Venatori capturado pelos touros ah, em Redcliffe nos deu informação valiosa sobre como o Venatori conseguiram recrutar os magos rebeldes. Mais especificamente, ele falou de um agente entre a nobreza fereldana que preparou os magos de Redcliffe para os Venatori. É evidente que o Ar Gallagher Wolf 
se aliou aos Venatori com boas intenções. Ele acreditava que os magos rebeldes fugiram para TV Inter, onde teriam uma vida melhor. Fugiriam, no caso. Enquanto sua ausência restauraria a paz e a estabilidade de Ferelden. Não informei essa questão a ninguém de fora da Inquisição. O que faremos com essa informação é uma decisão sua. Olha! 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 Sete horas? O Cullen, ele é mais cruel, né? Vamos colocar a Josephine, vai. É, eu acho que o Cullen vai matar o cara. <risos> se ele for fazer missão. Bom. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Acho que a gente tem que liberar algum lugar. Uh, investigue o caminho do oeste. Isso aqui, é, isso aqui é lá no deserto, né? É um local novo pra liberar. Planícies exaltadas. Hum, rapaz. Tem uns lugares novos aqui. Tem uns lugares novos aqui. Uh... Atividade dos Venatori. Isso aqui é coisa dos Venatori, né? Só que é outra parada. Nossa, eu posso fazer tanta coisa agora. Em Praz do Lyon. Sepulturas Esmeralda. Que lugar é esse? Hum... Um tal de Firebanks entrou em contato conosco. Ele disse que tem informações valiosas para a Inquisição. Ele propôs uma troca. As informações pela ajuda da Inquisição para eliminar um grupo de rebeldes perigosos, denominados Homens Livres dos Vales. Há relatos que dizem que esses rebeldes foram vistos por todos os vales, causando problemas significativos às tropas orlesianas. Se os eliminarmos, podemos ter bons resultados. Primeiro, vejamos o que Firebanks tem a dizer. Ele está escondido em algum lugar nas sepulturas esmeraldas, uma lendária floresta delixiana. Uh, meus espiões dizem que ele conhece bem a área e seu terreno. Ele pode ter muito valor se decidirmos confiar nele. Tá bom. Vamos fazer essa daqui. Hum, a batedora Hard fez contato com Fairbanks e seus homens na sepultura esmeralda e teve um conflito com os rebeldes livres do vale. Eles são tão violentos quanto achávamos que eram. Quanto a Fairbanks, Hard não conseguiu muita coisa dele. Parece que só contará... O que sabe é o Arauto de Andraste. O cara só vai falar comigo. Fairbanks mantém sua informação em bastante sigilo. Pergunto-me se não estará relacionada a algo maior do que apenas os homens livres dos vales. Se houver uma chance, devemos descobrir tudo que pudermos dele. Hardin ergueu um posto avançado nas sepulturas. Esmeralda, tome cuidado, inquisidor. A floresta é perigosa. Rapaz! Vamos lá. Uh, seria uma boa hora para levar os personagens aqui. Né? Eu vou levar o Solas... Porque ele é, de, ele é um elfo, né? Um, vou levar o Iron Bull. E talvez eu leve o Dorian, que é esse personagem novo. Vamos lá. Good to see you again, Inquisitor. Hope you've got your comfortable boots on. The scouts have seen a number of fade rifts all over the forest. We've located this mysterious Fairbanks. He won't share his information with anyone but you. He and his men are camped out at Watcher's Reach, on the path ahead. From what we can tell, they're refugees from the war. Peasants, mostly. Hum... Eu tô com a roupa diferente. Um... Dá pra fazer... Dá pra ter romance com a Hardy? I do enjoy these encounters. It's like we're getting to know each other. We are, aren't we? Such a shame our meetings are so brief. Dá pra ter romance... But... You know, saving the world and all that. Busy, busy. E eu vou largar a Cassandra, hein? Tell me everything you know about Fairbanks. We don't know much about him. He appeared after the Civil War started, helping people fleeing from the destruction. Fairbanks is likely not his real name. Hmm. Do you know anything else about the region? They call this place the Emerald Graves. Legend says that a tree grows here for every elven knight of Halam Sharal who perished in its defense. Makes you sad, doesn't it? Okay. What was done to the elves here was unforgivable. Never again. At least I hope not. Thank you for the information. I'll head out. Oh, uh, one other thing. A group of deserters from the Imperial armies has established itself here. Freemen of the Dales, they call themselves. They are hostile to the Inquisition and everyone else. Watch your back, Inquisitor. Caramba! A gente já chegou num lugar perigoso aqui. Lugar bonito da porra. 
Ah, por que, que eu tô sem armadura, jogo? Hã? Em jogo troll? Jogo troll, mano? Cadê minha armadura? Pô, jogo, tá de sacanagem? Minhas armas tão certinhas aqui. Ok. Reivindicar. Nossa, são todas ruínas élficas. Guardiões dos Cavaleiros. Viajando pela sepultura de Esmeralda nos vales, pode-se ver dezenas de lobos entalhados em pedras. Os delixianos chamam essa estátua de Guardiões dos Cavaleiros. Na época em que os elfos controlavam Halash... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Halam Shiral. Lobos acompanhavam os Cavaleiros de Esmeralda, nunca saindo do lado dos seus Cavaleiros escolhidos. Lobo e elfo lutavam juntos, comiam juntos e quando os Cavaleiros dormiam, os lobos, se vi... os, lobos os vigiavam. As estátuas foram erguidas em memória a essa eterna união. Legal. Irmão Genitivity escreveu esse trecho. Caramba, mano. Que bom que a gente salvou o Genitivity no primeiro jogo, hein? O Dorian não tem nenhuma habilidade. Vamos botar umas skills aqui no Dorian. Necromante. Necromante. Um, horror. Colocar medo nos outros. Uh, cada vez que o inimigo morre, você recupera... Não, isso aqui é inútil. Quer dizer, não é inútil, não. É bom. Uh, aceleração. Isso aqui é uma habilidade de concentração. Uma habilidade de grupo, né? Reflexo do imaterial. Se você morre, alguém é... Alguém é toma sua forma. Interessante. Bomba ambulante. Nossa, ele tem o walking bomb. Uh, agora dá pra detonar? Não, vamos pegar isso aqui. Uh, o horror causa... Redução de armadura. Vamos pegar todas as skills. Pronto. Agora os alvos que você mata lutam ao seu favor por mais tempo. Agora dá pra marcar vários alvos. Hum, eu vou pegar isso aqui. Fogo fato dos caídos parece ser útil. Pronto. Nossa senhora. Vamos pegar só a habilidade ofensiva pra ele. Vamos pegar fogo agora. Ou combustão. Combustão é melhor do que imolação, eu acho. Vamos pegar isso aqui. Uh, mina de fogo ou parede de fogo? Acho que parede de fogo é melhor. Pronto. Apá, que personagem foda. Uh, walking Bomb, coloca como uma favorita. Uh, marca... Acho que muralha de fogo não. Combustão é uma favorita também. Horror é uma favorita também. O resto não deixa ativado, não. O Dorian vai ser um mago que coloca medo e comba com fogo, né? É uma habilidade muito útil, né? O Iron Bull precisa de skill também. Precisa de um pontinho. Olha, Sicário. Pera aí. Arma de duas mãos. Uh, você marca a parte do campo de batalha. Todo mundo que tá dentro recebe mais dano. Isso aqui é interessante. Uh, vamos fazer isso aqui. Círculo de dor. Uh, 15% de dano da arma. Nossa, eu dou dano em área com essa habilidade. Legal. Legal. Ok, eu não vou estar tá mudando os companheiros O Dorian não tem poção, né? Vamos colocar aqui os itens dele Foi bastante diálogo nesse, nesse episódio Eu quero me certificar de que Todos os diálogos importantes Eles estejam é, Sendo feitos Droga, não tive Lírio pra fazer a de abelha ali Vamos ver o que, que essa mulher tem pra gente Aqui Vamos pular Ui! Requisição. Informe. Ok, cogumelo. Ah, já tenho isso aqui. Eu já tenho isso aqui. Vou dar pra ela aqui no negócio. Armadilha de gigante. Armadilha pra gigante? Por quê? Os gigantes são um problema pros batedores da Inquisição. Ok. Tá bom, tá aí sua armadilha. Ainda ganhei mais um de poder. Tem mais uma requisição? Deixa eu ver. Ai, caralho. Deixa eu passar. A mulher foi pra lá. A mulher foi pra lá. Ah lá, tem missão. Ah, o Cullen voltou agora. Tomo dele enchendo. Ah, isso aqui eu não tenho como fazer. <risos> Bom, esse mapa não parece ser muito grande, galera. Ele parece ser pra cima apenas. Tipo aquele atoleiro inculto. Um a, o atoleiro que não, não foi pra escola. Muro de Andrew. Esses caras são todos bandidos, né?
Maluco, o Arumbu puxou todo mundo. De lacera. Nossa senhora. Olha o DPS desse grupo, cara. Como é que tá? Matei. Esse grupo é muito forte, cara. Alguém controlou a mente do maluco. Ele tá com medo. O cara tá congelado de novo. O ruim do Iron Bull, ele apanha demais. Beleza, executei o cara. Maluco. Essa batalha foi maneira. Fogo pra tudo quanto é lado. Inimigo com medo. Ah lá, tem um Wispzinho seguindo o Dorian. É, é o negócio que eu... O talento que eu botei, ele funciona. Eu tô pensando em vir aqui pra frente. Ou eu vou na Rift. Vamos na Rift logo ali. Ó, ah, um viadinho. Eu pensei que fosse um rala, mas não é não. É só um carneiro normal. Toma. O que, que ele dropa de bom? Couro de carneiro nobre. Beleza. Eu preciso matar toda a fauna do lugar aqui para poder catar coisas importantes. Tem uma nova missão aqui. Olha que estátua bonita. Luz de Andraste. Nós trouxemos a luz de Andraste para os vales. Ninguém pode negar a verdade dela. Com o tempo, todos abrirão seus corações ao Criador. De um sermão dado pela irmã Amit na conclusão da marcha exaltada nos vales. Ah, é, né? Tem essas exalted march, né? Que são aquelas cruzadas que a igreja fez no passado. Devem ter matado gente pra caralho. Uma vela para Tristan. Tristan. Sete anos atrás, meu filho Tristan estava viajando pelas sepulturas de Esmeralda. Quando bandidos o atacaram, ele morreu em suas mãos. Desde... Ele morreu em minha... Em suas mãos? Desde então, todos os anos, no aniversário de sua morte, acendo uma vela para ele no pavilhão do leão. Perto de onde ele foi encontrado. Agora um bando de rebeldes violentos tomou a floresta. Eles vagam para cima e para baixo pelas estradas, matando enquanto passam. Ninguém quer me acompanhar até o pavilhão com medo de encontrá-los. Rezo para que uma alma bondosa, se estiver no pavilhão, lembre-se do lamento de uma mãe e acenda uma vela em homenagem aos falecidos. Coitado. É uma quest. Ah, como é que é o nome do lugar? Como é que é o nome desse lugar aqui? Rapaz. Como é... Como é que é o nome desse lugar aqui, porra? Aqui, Sepultura Esmeralda. Ah, acendo uma vela no santuário. Nossa, é longe, hein, a quest? Tá de sacanagem, né? Depois eu vou fazer ela. Tem uma rift bem ali. Opa, é o Root. Tomara que o Iron Bull não morra fazendo essa luta aqui. Porque o que ele vai apanhar não tá no gibi. Eita, que tem um demônio. Puxou. Tá morto esse demônio aqui. Tá morto. Boa, morreu um. Vamos pra cima dos outros aqui. Tá queimando. Ai, caramba. Ele usou o um negócio no chão, ele me trollou. Pera aí, Dorian. Uh, despela isso aqui pra não nascer demônio aqui. Pronto, já não vai nascer demônio ali. Perfeito. Esse grupo é forte. Eu pensei que a gente fosse ter uma dificuldade. Mas esse grupo é muito, é muito ignorante. Vou sair daqui. Deixa eu sair. Filho da mãe. Filho da mãe, cara. Eu tô preso. Não preciso sair. Derruba no chão. Olha isso, doido. Derruba. Ai, tô muito porrado. 
Executa esse cara aqui. Que isso, cara? Eu não consigo andar. Ah, não, não é possível. Deixa eu usar essa parte. Mano, o demônio é uma palhaçada aqui, então. Vou estunar. Para de me bater. Ah, vai te fuder. Olha isso. Os caras não estão batendo. Ah, matou. Parece que o bicho entrou na terra. Boa. Maluca, essa Rift foi... <risos> essa Rift foi ignorante, não foi? Demônio combando estana, gente. Não foi tão impossível. Os personagens nem perderam vida. O Iron Bull é muito forte. Esse combo definitivamente é muito forte. O Iron Bull dando dano em área, o Doria dando fire e fogo, o Solas curando, dando barreira. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A gente já deu início a Sepultura de Esmeralda, viu bastante diálogo gostoso lá na, na parada lá. No próximo episódio a gente dá uma continuada aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!